affirmative agreement, negative agreement. Are you known to this topic? এখানে দেখো এই যে অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট আর নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট আমরা উই উই অ্যাকচুয়ালি টিচ আর সিন প্যাসেস টুডে অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য সিন প্যাসেস ইজ হোয়াট ইজ আ বিউটি এটা হচ্ছে এখানে দেখো সিন প্যাসেস ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ান ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ান এই সিন প্যাসেসটা আমরা আজকে শিখব এটার টপিকটা হচ্ছে হোয়াট ইজ বিউটি এখান থেকে আমরা শিখব কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন সঠিক উচ্চারণ শিখব সিনোনিম শিখব একটা সেন্টেন্সের গ্রামাটিক্যাল অ্যানালাইসিস শিখব আর শিখব অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট অ্যান্ড নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট ওকে তোমরা এই মুহূর্তে যারা লেকচারটা দেখছো তা তোমরা বইটা নিয়ে সামনে বসো এটা হচ্ছে নতুন বই অনুযায়ী ফিফটি থ্রি পেজ ইউনিট ফাইভ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক লেসন ওয়ান হোয়াট ইজ বিউটি দেখো আমরা প্রথমেই কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন এবং সিনোনিমগুলো আমরা একটু পড়ে নেই এখানে দেখো অ্যাপ্রিসিয়েট এখানে দেখো এটা হলো শা সাউন্ড শা অ্যাপ্রিসিয়েট দেখো এইট অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট অর্থ কোনো কিছু সাদ্র গ্রহণ করা প্রশংসা করা অ্যাডমিয়ার অ্যাপলড তারপর দেখো এখানে কাইন্ডনেস কা এটাকে দুইভাবে উচ্চারণ করা যায় খাইনিস খাইনাস কাইন্ডনেস না কিন্তু তাহলে খাইন্ডনিস অথবা কাইন্ডনাস অর্থ দয়া সদয় হওয়া এটার সিনোনিম হচ্ছে গ্রেস মায়া দেখানো কম্পেশন এখানে দেখো রিফালস 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 ব্যানিশমেন্ট অবস্থাকল রিফালস শব্দের অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তি ইনগ্রেডিয়েন্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট এটা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাদান কম্পোনেন্ট স্টাফ তারপর দেখো প্রজেকশন 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 না প্রজেকশন এটা কিন্তু অনুমান বোঝায় যেমন প্রোটোবারেন্স স্ট্যান্ডিং আউট তারপর দেখো আজিয়ম অ্যাজিয়ম মানে গ্রেপ আঁকড়ে ধরা এখন মোডেই থাকার জায়গা করে দেওয়া স্থান করে দেওয়া তাহলে আমরা সিনোনিমগুলো আমরা পড়লাম এবং কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আমরা দেখলাম এরপরে আমরা সিন প্যাসেসটা পড়ব দেখো বিউটি সৌন্দর্য বিউটি শব্দের অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য সৌন্দর্য বিউটি ইজ ইজি এটা সহজ টু অ্যাপ্রিসিয়েট গ্রহণ করা বা প্রশংসা করা সুন্দরের প্রশংসা করা সহজ বাট কিন্তু ডিফিকাল্ট কঠিন টু ডিফাইন সংজ্ঞায়িত করা তোমাকে তুমি একটা জিনিস সুন্দর এটা তুমি বুঝবা কিন্তু তোমাকে যদি বলে যে এটা সংজ্ঞায়ন করতে তাহলে এটা তোমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অ্যাজ উই লুক অ্যারাউন্ড আমরা যখন চারপাশে তাকাই উই ডিসকভার আমরা আবিষ্কার করি বিউটি ইন প্লেজারেবল অবজেক্টস অ্যান্ড সাইটস প্লেজারেবল মানে প্রশংসনীয় চমৎকার মনোরম মনোরম বস্তু এবং দৃশ্যর মধ্যে আমরা সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করি ইন নেচার প্রকৃতির মধ্যে ইন দ্য লাফটার অফ চিলড্রেন বাচ্চাদের হাসির মধ্যে ইন দ্য কাইন্ডনেস অফ স্ট্রেঞ্জার্স যে স্ট্রেঞ্জার্স মানে হচ্ছে পথচারী অথবা যাকে তুমি চিনো না তাহলে তাদের এই এই যাকে তুমি চিনো না এই ধরনের মানুষ যদি তোমার প্রতি কখনো দয়া করে তাহলে এই এই এটা হচ্ছে একটা বিউটি এটা হচ্ছে একটা সৌন্দর্য বাট আস্ট টু ডিফাইন এখন তোমাকে বলো এখানে দেখো এখানে হবে উই আর আ ইফ ইফ ইউ আর আস্ট মানে যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় টু ডিফাইন এটাকে সংজ্ঞায়িত করতে উই রান ইন টু ডিফিকাল্টিস আমরা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাব ডাজ বিউটি হ্যাভ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্টিভ আইডেন্টিটি বলছে যে সৌন্দর্যর কি রয়েছে অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীন অবজেক্টিভ বস্তুবাচক আইডেন্টিটি পরিচয় তাইলে বস্তুবাচক কি কোনো পরিচয় রয়েছে সৌন্দর্যের ইজ ইট ইউনিভার্সাল বলছে কি এটা সার্বজনীন অর ইজ ইট ডিপেন্ডেন্ট নাকি এটা নির্ভর করে এটা নির্ভরশীল অন আওয়ার সেন্স অফ পারসেপশনস পারসেপশনস মানে অনুভূতি বুঝতে পারা হ্যাঁ তো বলছে যে এটা কি মানে বিশ্বজনীন নাকি এটা আমাদের যে পারসেপশন অর্থাৎ আমরা এটাকে কিভাবে নেই এটার উপর নির্ভর করে ডাজ ইট ট্রাই এটা কি এটা কি লাই ইন দ্য আই অব দ্য বিহোল্ডার বলছে কি এটা কি নিহিত রয়েছে ডাই ডাজ ইট লাই এটা কি নিহিত রয়েছে ইন দ্য আই অব দ্য বিহোল্ডার যে দেখে তার চোখে কি এটা নিহিত রয়েছে উই আস আওয়ার সেলফস আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করি আ ফার দ্য ডিফিকাল্টি আরও বড় একটা সমস্যা 
arises utpunno hoy when beauty manifest manifest mane prokash kora jokhon sundorjo prokashito hoy itself nije nije not only by its presence ihar shudhumatro uposthiti tie na but by its absence as well ihar onoposthiti teo as when we are repulsed as jokhon when we are repulsed jokhon amra badagrosto hoy repulsed shobdor ortho badagrosto howa by ugliness kodar jota o sundorjo dara amra jokhon badagrosto hoy and desire ebong kamona kori beauty sundorjo but then kintu tokhon ugliness je kodar jota ba o sundorjo has as much as a place এটার একটা অবস্থান আছে ইন আওয়ার লাইফস আমাদের জীবনে অ্যাজ বিউটি সৌন্দর্যের মতো অর মে বি মোর অথবা আরও বেশি অ্যাজ যখন ওয়েন দেয়ার ইজ ওয়াইড স্প্রেড হাঙ্গার যখন ওয়াইড স্প্রেড মানে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হাঙ্গার ক্ষুদা অ্যান্ড ইনজাস্টিক্স এবং অন্যায় ইন আ সোসাইটি একটা সমাজে ফিলোসোফার্স যে যারা ফিলোসোফার্স রয়েছে হ্যাভ টোল্ড যে তারা দার্শনিক তারা আমাদেরকে বলেছে দ্যাট যে বিউটি ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ লাইফ বলছে যে সৌন্দর্য এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাট ইজেন্ট আগলিনেস আ পার্ট অফ লাইফ টু বলছে যে শুধু কি সৌন্দর্য আমাদের জীবনের অংশ অসৌন্দর্য কি আমাদের জীবনের অংশ না অ্যান্ড ইফ আর্ট ইজ বিউটি যদি আর্ট শিল্প শিল্প যদি সুন্দর হয় as jehetu as an important ingredient upadan tahole shilpo jodi sundorjer ekta important guruttopurno upadan hoy can it define etake ki songaito kora jay itself nije nije only to a projection of beauty projection mane dharona kora onuman kora ei onumaner upor bhitti kore ki etake songaito shimaboddho kora jay can art art ke ki kora jay ignore what is not beautiful অর্থাৎ যেটা শিল্প যেটা সুন্দর না সেটা কি শিল্প সেটাকে কি ইগনোর করতে পারে ফোর্টস অ্যান্ড আর্টিস্ট পোয়েটস এবং আর্টিস্টরা হ্যাভ প্রোভাইডেড তারা ব্যবস্থা করেছে গিভেন দিয়েছে তারা অ্যান্ড আনস একটা উত্তর দিয়েছে বাই ইনকর্পোরেটিং ইনকর্পোরেটিং মানে তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে হ্যাঁ কম্প্রোমাইজিং ইনক্লুডিং হ্যাঁ ইনকর্পোরেটিং তারপর ইন্টার মেংলি তাহলে ইনকর্পোরেটিং বোথ ইন টু দেয়ার ওয়ার্ক তাহলে এটা তারা একীভূত করেছে বা তারা প্রকাশ করেছে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের কাজের মধ্যে ইন ডুইং সো এইভাবে করতে গিয়ে দে হ্যাভ অফেন তারা প্রায় টাইড বেঁধেছে বিউটি সৌন্দর্যকে টু দ্য ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস সত্যের সাথে এবং ন্যায়ের সাথে অর্থাৎ যেগুলো ন্যায় সেগুলাই সুন্দর যেগুলো সত্য সেগুলোই সুন্দর এটা এখানে বলতে চেয়েছেন সু দ্যাট যাতে হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল যেগুলো সুন্দর না অ্যাজিউমস যেগুলো আঁকড়ে ধরে বা বোঝায় গ্র্যাপ আর টলারেবল প্রপারশন অর্থাৎ যেগুলো সুন্দর না সেগুলো যাতে একটা সহনীয় মাত্রায় বজায় থাকে অ্যাজ সামথিং যেমন কোনো কিছু দ্যাট রিপ্রেজেন্স যেটা উপস্থাপন করে সাম ট্রুথ কিছু সত্য বাউট লাইফ জীবন সম্পর্কে জন কিটস একজন কবির নাম জন কিটস দ্য রোমান্টিক পোয়েট উনি রোমান্টিক যুগের পোয়েট সতেরোশো আটানব্বই সাল থেকে আঠারোশো বত্রিশ সাল পর্যন্ত এটা হচ্ছে রোমান্টিক এইজ ইংরেজি সাহিত্যে তো এই সময় যারা লিখেছেন তাদেরকে সাধারণত রোমান্টিক পোয়েট বলা হয় রোড ইন দি সেলিব্রেটেড ওন অন আগ্রেসিয়ান আর্ন এটা একটা কবিতার নাম এই কবিতায় জন কিটস লিখেছিলেন বিউটি ইজ ট্রুথ সৌন্দর্য হল সত্য ট্রুথ বিউটি আর সত্যই হল সুন্দর অর্থাৎ যাহাই সুন্দর তাহাই সত্য যাহাই সত্য তাহাই সুন্দর এটা উনি এখানে বলতে চেয়েছেন এই ধরনের লিটারি টার্ন ব্যবহারকে বলা হয় খায়স মাস বাই হুই জেটার দ্বারা হি মিন্স দ্যাট তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে সত্য ইভেন ইফ ইট ইজ নট প্লেজেন্ট সত্য এটা যদি আনন্দদায়ক নাও হয় বিকামস বিউটিফুল এটা সুন্দর হয় অ্যাট আ হায়ার লেভেল বড় দৃষ্টিকোণ থেকে সিমিলিয়ারলি একইভাবে হোয়াট ইজ বিউটিফুল ফর এভার যেটা চিরদিনের জন্য সুন্দর রিমেন্স ট্রু এটা সত্য থাকে অ্যানাদার মিনিং এর আরেকটা অর্থ হচ্ছে ইন দ্য কন্টেক্সট অব দ্য গ্রেসিয়ান আর্ন এই কবিতায় অ্যান আর্ট অবজেক্ট ইজ দ্যাট সেটা হচ্ছে 
ট্রুথ ইজ আ কন্ডিশন অফ আর্ট এটা একটা শিল্পের অবস্থা পোয়েট্রি ইন এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রত্যেকটা ভাষায় কবিতাগুলো সেলিব্রেটস উপস্থাপন করে বিউটি অ্যান্ড ট্রুথ যে সৌন্দর্য এবং সত্যকে সো ডাজ আর্ট ঠিক একই রকম আর্ট আর্টেও ঠিক একই রকম করে এই যে এখানে দেখো এখানে অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্টের ব্যবহার হয়েছে এখানে দেখো সো এগুলাকে আবার মাঝে মাঝে বলা হয় ইনভার্সন আই এন ভি ই আর এস আই ও এন মানে উল্টা বাক্য আমরা জানি সাধারণত সাবজেক্ট বসে তারপরে ভার্ব বসে তারপরে এক্সটেনশন বসে এইভাবে বসে কিন্তু মাঝে মাঝে ভার্বটা অক্সিলের ভার্বটা আগে চলে আসে এগুলাকে বলা হয় ইনভার্সান আর যখন অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট এবং নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট এখানে দেখো আই অ্যাম হ্যাপি অ্যান্ড সো আর ইউ এখানে আগে বসবে সো তারপরে আর তারপরে ইউ কিন্তু বসার কথা ছিল আগে ইউ তারপরে আর তারপরে সো এটা না বুঝায় যেমন আমি সুখী তুমিও সুখী এই ধরনের কথা বোঝানোর জন্য অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট ব্যবহার হয় আর তখন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা উল্টিয়ে যায় আর এটাকে বলা হয় ইনভার্সান তাহলে দেখো সো আর ইউ ঠিক একইভাবে দে উইল ওয়ার্ক টুমোরো তারা আগামী কালকে কাজ করবে অ্যান্ড সো উইল ইউ এখানে যেই টেন্স এখানে ঠিক একই রকম টেন্স ব্যবহার করতে হবে দেখো ইউ উইল সো এইভাবে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এভাবে না হয়ে এটাকে ইনভার্স করা হয়েছে উল্টানো হয়েছে এই নিয়মকে বলা হয় ইনভার্সান তাহলে সো উইল ইউ আবার এখানে দেখো জেইন গোস গোস টু দ্যাট স্কুল জেইন সেই স্কুলে যায় সো ডাজ মাই সিস্টার আমার বোনও সেই স্কুলে যায় ঠিক একইভাবে এখানে দেখো অক্সিলের বার বসছে পরে বসছে সাবজেক্ট তারপরে বসছে এখানে সোটা প্রণাম তারপরে এখানে খেয়াল করো আই ডিড এন্ড সি মঞ্জু আমি মঞ্জুকে দেখিনি দিস মর্নিং আজকে সকালে অ্যান্ড নাই দ্যাট ডিট লায়ন এবং লায়নকেও দেখিনি তাহলে এই যে একটা ওয়ার্ডকে বারবার উচ্চারণ করা এটার থেকে এড়ানোর জন্য আমরা অ্যাফারমেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট এবং নেগেটিভ অ্যাগ্রিমেন্ট ব্যবহার করি তাহলে আমি মঞ্জুকেও দেখিনি এবং এখানে দেখো এখানে হওয়ার কথা ছিল লায়ন ডিট নাই দ্যাট এভাবে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে আমি উল্টিয়ে লিখলাম অ্যান্ড নাই দ্যাট ডিট লায়ন এই জন্য এটাকে ইনভার্সন বলা হয় ঠিক একইভাবে মূসা হ্যাজ এন্ড সিন দ্য মুভি এট মূসা এখন পর্যন্ত মুভিটা দেখেনি নাই দ্যার হ্যাপ আই আমিও দেখিনি হওয়া উচিত ছিল আই হ্যাপ নাই দ্যার আমিও দেখিনি কিন্তু এভাবে হয় না হয়েছে কি দেখো পুরো সেন্টেন্সটা উল্টে গেছে শেষে বসছে সাবজেক্ট তারপরে বসছে ভাত তারপরে বসছে এক্সটেনশন অতিরিক্ত অংশ এটা এখানে প্রণাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এই সিস্টেমকে বলা হয় ইনভার্সন দেখো সো ডাজ হেয়ার আর টু ফোমস দুইটা কবিতা রয়েছে ফ্রম টু ডিফারেন্ট টাইমস দুইটা যুগের দ্যাট প্রেজেন্ট যেটা উল্লেখ করে সাম ইনডিউরিং স্থায়ী আইডিয়া ধারণা বাউট বিউটি অ্যান্ড ট্রুথ দ্য ফোমস এই কবিতাটা আর বাই লর্ড বাইরন লর্ড বাইরন এই কবিতাটা লিখেছেন উনি হচ্ছেন একজন ইংলিশ ফোয়েট রোমান্টিক ট্রেডিশনের উনি লিখেছেন অ্যান্ড এম এল এডি ক্যান্সন উনি একজন মেয়ারিখান পোয়েট হু রোড তিনি লিখেছেন হিউম্যান সিন মানুষের পাপ নেচার লাভ অ্যান্ড ডেথ সম্পর্কে দেখো আমি সর্বশেষ একটু দেখাচ্ছি এখানে গ্রামাটিক্যাল অ্যানালাইসিসটা এখানে দেখো ইন ডুইং শো এখানে এটা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন পরে ভারপের আইনজি ফ্রম বসবে আর এই আইনজি ফ্রমের এটা হচ্ছে অবজেক্ট যার কারণে এটা এখানে একটা প্রোনাউন এখানে দেখো সাবজেক্ট এখানে দে হ্যাভ মেন ভার্ব অফ এন এখানে অ্যাড ভার্ব এখানে এটা মেন ভার্ব হ্যাভের কারণে ভার্বের পাস পারিস ফ্রম বসছে বিউটি ট্রু ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস এখানে দেখো এটা কিন্তু পুরাটা একটা ক্লজ এই একটা ক্লজ আবার সোদের থেকে নতুন একটা ক্লজ শুরু হয়েছে সো দ্যাট হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল এখানে দেখো আর একটা ক্লজ এই একটা সাবজেক্ট হোয়াট ইজ নট বিউটিফুল তাহলে কোনো এই যে এটা একটা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন তখন কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে এটা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হবে আর এটা দেখো এই যে এই ক্লজের সাবজেক্ট হচ্ছে অ্যাজিউম অ্যাজিউম আর টলারেবল প্রপেশন অ্যাজ সামথিং দ্যাট দেখো এই একটা ক্লজ শেষ হয়ে গেল এখন আর একটা ক্লজ এই যে দেখো দ্যাট দ্যাটের অ্যান্টিসিডেন্ট হইল সামথিং সামথিং সিঙ্গুলার যার কারণে দ্যাটের পরে যে ভাবটা বসছে এটা দেখো এখানে বারবের সাথে এস বাই এস যোগ হয়েছে সাম ট্রুথ অ্যাবাউট লাইফ ওকে আমি আশা করি যে তোমরা পুরো লেকচারটা বুঝতে পেরেছো এর সম্পর্কিত যে কোয়েশনগুলো রয়েছে আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ফর বিং উইথ মি আল্লাহ হাফেজ